Sacha Alex Ejeva va siempre con su mochila. Cada semana pega en la solapa un nuevo mensaje político y con él recorre el metro de Moscú. Sexismo, libertad de opinión o, como esta vez, un llamamiento a donar médula ósea. Los activistas de Tichy Piquet, la protesta silenciosa, se ocupan de todos los temas que en su opinión deberían ser debatidos en Rusia. Participan aproximadamente 80 mujeres que comparten sus experiencias en la red. Nuestro objetivo es despertar una conciencia política en las personas. El problema es que en Rusia todos esperan que aparezca una especie de mesías que nos arrastre y nos lleve a la revolución. Pero eso no va a pasar. Hacen falta muchas personas, gente de a pie, no héroes, que se consideren actores políticos y cambien algo. En la Rusia actual, incluso portar una pancarta sobre temas sociales se convierte en un acto político. Manifestar críticas es cada vez más difícil. Para activistas como Mark Galperin, las protestas pacíficas pueden significar cinco años de cárcel. Lleva desde el 2011 manifestándose a favor de un cambio de gobierno. No existe la libertad de reunión. Da igual que quieras organizar un encuentro político o pedir autorización para una manifestación. La mayoría es rechazado por las autoridades. En vísperas de las elecciones parlamentarias rusas, Sacha y Daría Serenko, la fundadora de Tichipket, quieren animar al debate con sus pancartas. No tenemos los medios que tiene el gobierno. No tenemos acceso a las cadenas de televisión. Tampoco recibimos dinero. Hacemos lo que podemos. Y eso, lamentablemente, también significa que los cambios llevan su tiempo. Sacha quiere dar a los ciudadanos rusos un estímulo para reflexionar, paso a paso. O mejor dicho, pancarta a pancarta.